ഷൈനി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ സർക്കിൾസിലെ എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം If the non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that it is cyclic. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ നോൺ പാരലൽ സൈഡുകൾ ഈക്വൾ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൈക്ലിക് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൈക്ലിക് കോഡ്രലാറ്ററൽ ആണെന്ന് ഓക്കെ ഇതാ അപ്പം നമുക്ക് ഫിഗർ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പം മിസ് ഒരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ മിസ് ട്രപ്പീസിയം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ സൈക്ലിക് ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഈ സൈക്ലിക് ഓർഡർലാറ്ററൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈക്ലിക് ഓർഡർലാറ്ററലിന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ തേറം ടെൻ പോയിൻറ്റ് ട്വൽവിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് പേജ് നമ്പർ വൺ എയ്റ്റി ത്രീയിൽ കണ്ടോ ഇഫ് ദ സം ഓഫ് എ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ കോർഡർലാറ്ററൽ ഇസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദ കോഡ്രലാറ്ററൽ ഇസ് സൈക്ലിക് അതായത് ഈ ട്രപ്പീസിയം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരു കോഡ്രലാറ്ററൽ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഫോർ സൈഡഡ് ഫിഗർ ആണ് നമ്മുടെ ട്രപ്പീസിയം അപ്പോൾ അതൊരു കോഡ്രലാറ്ററൽ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ തീരത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾ ഒരു കോഡ്രലാറ്ററലിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സം വൺ എയ്റ്റി വന്നാൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം സൈക്ലിക് കോഡ്രലാറ്ററൽ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രപ്പീസിയം ഒരു സൈക്ലിക് കോഡ്രലാറ്ററൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ക്ലിയർ ഇപ്പം അതായത് നമ്മളിപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പെയർ മതി കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പം ഇതും ഇതും നമുക്കറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു സൈക്ലിക് ആണെന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം വേറൊരു പെയർ ആണല്ലോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ബിയും അതേപോലെ ആംഗിൾ ഡിയും അപ്പോൾ ഇതും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇതിൻ്റെ സമ്മും എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെയർ നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പേ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ ട്രപ്പീസിയം ഒരു സൈക്ലിക് കോഡ്രലാറ്ററൽ ആണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം മിസ് പിന്നെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മിസ് എടുക്കുന്ന ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇതും ഇതാ ഇതും ആയിരിക്കും കണ്ടോ അതായത് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നാണ് മിസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിചാരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ മിസ് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ ട്രിപ്പീസിയം ഒരു സൈക്ലിക് കോഡ്രലാറ്ററൽ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താലും മതി അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെയർ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിനെ ഒരു സൈക്ലിക് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം മിസ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നാണ് മിസ് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ സൈക്ലിക് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എടുത്ത് എഴുതാം കേട്ടോ ടു പ്രൂവ് എ ബി സി ഡി ഈസ് എ സൈക്ലിക് കോട്രലാറ്റർ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തണം കേട്ടോ അതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതായത് നമ്മൾ ഇതേ ഈ ഡിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ നേരെ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കണം സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നീറ്റായിട്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇതാ മിസ് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചു മിസ് അതിനൊരു നെയിം കൊടുക്കുകയാണ് ഇ എന്ന് അതേപോലെ തന്നെ മിസ് സിയിൽ
അതേപോലെ നമ്മൾ സിയിൽ നിന്നും വരച്ചിരുന്ന അല്ലേ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഡ്രോ സി എഫ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എ ബി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഒക്കെ വരച്ച സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു കുഞ്ഞ് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി അല്ലെ ആ ട്രയാങ്കിൾ മിസ് ഇതേ സ്കെച്ച് വെച്ചൊന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞ് ട്രയാങ്കിൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടി അപ്പം ആ ട്രയാങ്കിളിന് നമുക്ക് പേരെന്ത് കൊടുക്കാം ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് മിസ്സിൻ്റെ തിരിച്ചിരി ചരിഞ്ഞൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതെ മിസ്സ് സ്കെയിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളത് കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചോണം കേട്ടോ അടുത്തത് ഇവിടെയും നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് ബി സി എഫ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും മിസ്സിന് കിട്ടി അപ്പം മിസ് എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേന്നറിയാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും മിസ് കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്സിന് ദേ ഈ ആങ്കിളും അതേപോലെ തന്നെ ദ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആങ്കിളും സി പി സി ടി റൂൾ വെച്ചിട്ട് മിസ്സിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അതിനാണ് മിസ്സിനെ അടുത്തത് ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് ക്ലിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം അതായത് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ബി സി എഫ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരിനി കോൺഗ്രൂവൻ്റ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കറിയാം മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് വന്നാല് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കോൺഗ്രൂവൻ്റ് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു നോൺ പാരലൽ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രെപ്പീസിയം ആർ ഈക്വൾ എന്ന് നമുക്ക് തന്നിരുന്നു നോൺ പാരലൽ സൈഡ് ഏതാണ് ട്രെപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏതാ ഈ സൈഡ് അല്ലേ അതായത് പാരലൽ അല്ലാത്ത സൈഡ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതെങ്ങാനും ഇങ്ങനെ നീട്ടി വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റും അത് നോക്കിക്കേ മിസ് ദേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വേണ്ട ഇതാണ് ഇങ്ങനെ നീട്ടി വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത് ഇതേ വന്ന് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടും അല്ലേ ഇങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇത് നോൺ പാരലൽ സൈഡ് ആണെന്ന് പറയും അപ്പം ഈ നോൺ പാരലൽ സൈഡുകൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എഴുതിക്കൂടെ എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ഗിവ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചത് എന്താണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആണ് അല്ലേ വരച്ചത് അപ്പൊ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാലോ അവിടുത്തെ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നുള്ളതും നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ എഴുതാം ആംഗിൾ ഡി ഇ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി എഫ് ബി ആംഗിൾ ഡി ഇ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി എഫ് ബി റീസൺ എന്താണ് ബോത്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി അടുത്ത എന്താ എഴുതാൻ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് ദ നമുക്ക് എഴുതാം ദ ഈ ഡി ഇയും അതേപോലെ തന്നെ ദ സി എഫും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതെങ്ങനെയാണ് അവർ തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പാരലൽ ലൈനിൻ്റെ ഈ ഇടയിലുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ അത് പാരലൽ ലൈൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസുകൾ എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് എത്ര ലൈൻസ് വരച്ചാലും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം തന്നെ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും രണ്ട് പാരലൽ ലൈനുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിനെയും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻ അല്ലേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഇതെന്താണ് അവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ലൈൻ അല്ലേ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഇവിടെ ഈക്വൽ ആണ് മനസ്സിലായോ അതെപ്പോഴും മക്കൾ പഠിച്ചു വെച്ചോണം പാരലൽ ലൈൻസിൻ്റെ ഈ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ അപ്പം ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ദേ ഇവിടെ വരച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതും എന്തായിരിക്കും ഇതേ വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെയും വരുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാലും മനസ്സിലായോ അപ്പം ആ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ എപ്പോഴും എത്ര നീണ്ടു പോയാലും അവർ ഈക്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ വരുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഡി ഇ നമുക്ക് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം സി എഫിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം ഡി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എ
അടുത്തെ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് അല്ലേ ഇവിടെയും റൈറ്റ് ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് വന്നു അടുത്തത് ഡേ ഒരു സൈഡ് അല്ലെ ഈ സൈഡ് രണ്ട് നമ്മൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് വന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു സൈഡും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ എച്ച് എസ് കോൺഗ്രുവൻസി റൂൾ ആണ് അല്ലെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിള് കിട്ടി നമുക്ക് അതേപോലെ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി പിന്നെ ഒരു സൈഡും നമുക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് തിയറ യൂസ് ചെയ്തത് ആർ എച്ച് എസ് റൂൾ ഇനി നമുക്കറിയാം രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസ് കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ബാലൻസ് ഉള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണെങ്കിലും സൈഡുകൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സി പി സി ടി റൂൾ വെച്ചിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ബാലൻസ് ആംഗിളിൽ ഈ ആംഗിൾ എയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആംഗിൾ ബിയും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം സി പി സി ടി വെച്ചിട്ട് ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി സി പി സി ടി റൂൾ ഇത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് അറിയാവും നോക്കിക്കോ നമുക്കറിയാലോ അതാ ഈ എ ബിയും അതേപോലെ ഡി സിയും പാരലൽ ലൈനുകളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അതിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് വന്ന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ലൈൻ അല്ലെ ഇതാ ഈ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മിസ് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാവേ അതായത് ഇത് എ ബി ഇത് സി ഡി അപ്പം ഇതിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് വന്ന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ലൈനാണ് ദ ഈ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടുത്തെ ആംഗിളും ഇവിടുത്തെ ആംഗിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് ആണ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലേ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ലൈനിൻ്റെ സെയിം സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ആംഗിൾസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിൻ്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പം മിസ് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം അതായത് ഇത് ഈ ആംഗിളും എയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആംഗിൾ ഡിയും ഇത് രണ്ടും ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് സം ഓക്കെ സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് അപ്പം ഇത്രയും നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം എന്താ എഴുതേണ്ടുള്ളത് എ ബി പാരലൽ ടു സി ഡി അവിടെ ആരാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ലൈൻ എ ഡി ഇസ് ദ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ലൈൻ എ ഡി ഇസ് ദ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ലൈൻ അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റീസൺ എന്താണ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അല്ലേ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് കാരണം കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അവരുടെ സമയം എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് എഴുതിയത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇക്വേഷൻ വണ്ണിലെ ആംഗിൾ എ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആംഗിൾ ബിക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി എന്ന് എഴുതിയെടുത്ത് ഈ ആംഗിൾ എയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ആംഗിൾ ബി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആംഗിൾ എയുടെയും ആംഗിൾ ബിയുടെയും വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആംഗിൾ എയ്ക്ക് പകരം ആംഗിൾ ബി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി മിസ് അടുത്തത് അതാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഫ്രം ഇക്വേഷൻ വൺ ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ഡാഫോർ നമുക്ക് ആംഗിൾ എയുടെ പ്ലേസിൽ എന്ത് എഴുതി വയ്ക്കാം ആംഗിൾ ബി എന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മിസ് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിഗറില കണ്ടോ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് സൈക്ലിക് ആക്കാ
So in trapezium A, B, C, D, sum of one pair of we will see the reason why we will see the sum of one pair of opposite angles is 180 degree. Therefore, ABCD is cyclic. Okay. Now, we will see this angle B plus angle D is equal to 180. Now, we will see this correct angle. That is from equation 1. Equation 1 is the same as angle A and angle B. Now, we will see this angle A and angle B. Now, we will see this angle A plus angle B. Now, we will see this angle A plus angle B. Now, we will see this angle A plus angle B. Now, we will see this angle A plus angle B. Now, we will see this angle A plus angle B. Now, we will see this angle A plus angle B. Now, we will see this angle A plus angle B. Now, we will see this angle A plus angle B. Now, we will see this angle A plus angle B. Now, we will see this angle A plus angle B. Let's see how we can edit it. So, this part is not a doubt about this part. Okay. So, we have to correct the equation in this equation. Now, we have to write this part. Now, we have to prove this part. We have to write in our text. We have to write in theorem 10.12. If the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, the quadrilateral is cyclic. नमलो ओड़े साइक्लिक आनंद प्रूव ची एम बार ने अपम नमरे टेक्स्टेल कोड़े तेरे ना ये तैयार तेरे निन्ना ने नमक आइडिया किटे दे ये बड़े नमक तानेरी के ना फिगर ले ए डेंगले मोरे पैर नमलो पैर इंडस सम ए डेंगले मोरे पैर ऑफ ऑपोसिट एंगल्स इंडस सम वाणी ची आनंद प्र� अपन इंगल किधर एक क्लियर आय कानों ने विचार किया ना शरीकम बरने इसी आय रहनो वैल्ली पार्ट वाला संभव ना लायर नहीं योर क्वेश्चन है ला ओके अपन हम के इंडिया में ना तो वीडियो डा वाइंड अप चाहिए हम नेक्स्ट क्लास में हम कार्ड तक क्वेश्चन है माइट काना अपन इंडिया चैनल सब्सक्राइब चाहिए तो 